ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೌ ವೆಬ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ವೆಬ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೈಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಎನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ರನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮೊಸಿಲ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಡೇ ಇನ್ ಡೇ ಔಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೌಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಕೆ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂಡ್ ಮೊಸಿಲ್ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ ನಂತರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯು ರೈಟ್ ಅ ವೆಬ್ ಎಂಟ್ರೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎನಿ ಎನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯು ಟೈಪ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಾವು ಈಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಪಾರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ
ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವರ್ ಸೊ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಷಿನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮೆಷಿನ್ ಸೊ ಎರಡು ಮೆಷಿನ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೌ ದ ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ವೆಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಗೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಂದ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೇ ಗೂಗಲ್ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ವೆಬ್ ವ್ಯೂ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಂದ ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೂ ಎರಡು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ hoping that this is very clear for you guys can all the remaining questions it dali dayamaadi feel free to reach out in the comment section i'll be super happy to help you okay so let's move on so first stop hagidre so this is a http request so in my http request you www.google.com on the bar do enter press madidaga nimma request start agutte and the first stop is something called as i s p so isp stands for internet service provider okay internet service provider guys don't worry about my handwriting i'm very poor at that okay so first first goes to my isp so first nimma internet service provider athava internet service sari ide na anta check madu so nimma internet sari illa illinda ee kade request hogala and that is why ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಈಗ ಫೈವ್ ಜಿ ಎಲ್ ಟಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ಸ್ ಯು ಸೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದು ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಟ
ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡುವ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಬರೀ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಡೌನ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಡೌನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ದೇಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೆ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡಿರೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರ ಮುಂದೆ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಅದರ ಪಕ್ಕ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಸರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಸರಿಗೂ ಅದ್ರದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡೊಮೈನಿಗೂ ಅದ್ರದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಗೂಗಲ್ ಇದೇನಾ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೈನ್ ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವ್ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ರೂ ಐ ಎಸ್ ಪಿ ಥ್ರೂ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಗಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸರ್ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ಅವರ್ ಮೈ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಗಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಕೇರ್ ನಾವು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗೂಗಲ್ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್
ವೆಬ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ನಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಗಿನರ್ ಆದವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮುಂಬರುವ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌ ವೆಬ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಬೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಫೈ ಯು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಐದರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ 